পড়ছো যতটুকু পড়াইছিলাম স্যার গতি রূপ পর্যন্ত এই তো এতটুকু না তিন জংশন নে পড়ছো এতটুকু पढ़स तो এখন বলো তাহলে এখানে দেখো ফরওয়ার্ড বাইস আর রিভার্স বাইস এর মধ্যে পার্থক্য দেওয়া আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমরা জানতে হবে যে ফরওয়ার্ড বাইসে কি হয় রিভার্স বাইসে কি হয় এখানে সুন্দর করে গুছিয়ে লেখা আছে তো তুমি এখান থেকে যদি পড়ে ফেলো জিনিসটা মনে রাখতে পারবে খুব সহজে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ বলো আপনার মাইক্রোফোন ডিসটার্ব করতে पढ़ा डिपेन्ड करते डायड यूज करते सिलिकन डायड यूज कर शब्द बोलते सूचन भोल्टेज डायडार बुजो जीरो फ्लो करना 
ধরো আরেকটা ব্যাটারি আছে যে ব্যাটারি ডায়োডের জায়গায় আমি একটা ব্যাটারি চিন্তা করতেছি যেটার অ্যামাউন্ট হচ্ছে 0.7 ভোল্ট অর্থাৎ এই প্রান্তটাকে তুমি তখনই পজিটিভ বলতে পারবা যখন এই প্রান্তটার চাইতে বেশি অ্যামাউন্ট তুমি সাপ্লাই দিবা অর্থাৎ 0.71 দিলা তখনই একমাত্র তুমি এটাকে পজিটিভ বলতে পারবা এছাড়া ধরো এখানে আছে 0.7 তুমি দিলা 0.69 এখন কি এইটার তুলনায় এটা কি কম না কম মানে কি এটার তুলনায় এটা কি নেগেটিভ না হ্যাঁ নেগেটিভ মানে একটার সাথে আরেকটা কম্পেয়ার করে বলতেছি আর কি আসলে তো নেগেটিভ না বাট একটার তুলনায় আর একটা কম যেহেতু তাহলে আমি বলতে পারি এটার তুলনায় এটা নেগেটিভ আমার তাহলে এই রকম যদি হয় তো বলতেছে দেখো কি সিলিকনের সূচন কম্পাঙ্ক 0.7 ভোল্ট কি কম্পাঙ্ক সূচন কম্পাঙ্ক অর্থাৎ একটা মিনিমাম যে ভোল্টেজটা এত ভোল্টেজ পাইলে তোমার জিনিসটা কি হবে শর্ট সার্কিট হবে এই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে কি আমাদের সূচন ভোল্টেজ বা সূচন কম্পাঙ্ক এই কথাটা এখানে বলছে সূচন ভোল্টেজ বা কাটিন ভোল্টেজ অথবা নি ভোল্টেজ এই যে দেখো সিলিকনের এই যে দেখো সিলিকনের সূচন ভোল্টেজ হচ্ছে এটা আর জার্মেনিয়ামের সূচন ভোল্টেজ হচ্ছে 0.3 ভোল্ট তাহলে সিলিকনের জন্য আমার ব্যাটারিতে মানে ওই যে ওই ডায়োডের যে ভোল্টেজটা অ্যামাউন্ট আছে এই ভোল্টেজটা হচ্ছে 0.7 ভোল্ট আর জার্মেনিয়ামের জন্য ডায়োডের ভোল্টেজটা হচ্ছে 0.3 ভোল্ট বুঝছো হ্যাঁ বুঝছি আচ্ছা 0.7 ভোল্ট থেকে কম দেয়া হলে কোন প্রান্তটা নেগেটিভ হবে এই যে পি প্রান্তটা তখন দেখো না এই প্রান্তের তুলনায় এই প্রান্তের ভ্যালু কম না এই প্রান্তে আছে 0.7 ভোল্ট এই প্রান্ততে তুমি কম দিছো তাহলে কম দিলে কি এদিক দিয়ে যাইতে পারবে কারেন্ট বা ভোল্টেজ এদিকে ফ্লো করতে পারবে এদিকে তো বাধা থাকবে তখন বুঝি নাই স্যার এন প্রান্তটা পজিটিভ আচ্ছা আমি প্রান্তটা এন প্রান্ত আর এই প্রান্তটা পি প্রান্ত দেখো এটা হচ্ছে তোমার একটা ডায়োড बेसि 0.6 ज এখন দেখো 0.7 ভোল্ট পরিমাণ বাধা মানে কি n এর মধ্যে আছে 0.7 ভোল্ট আর p এর মধ্যে আছে 0. ধরো কম দিছো তো 0.6 ভোল্ট দিছো এখন তাহলে কি p n এর চাইতে ছোট না হ্যাঁ স্যার n টা 0.7 কেন হবে কারণ এই প্রান্ততে যেটা থাকবে এটা n এর জন্য আমরা চিন্তা করে নিব বা অন্যভাবে আমি যদি বলি দেখো আ बेरियर कत बोल्टर 0.7 फ्लो करते तुम्हारे बाट से अतिक्रम करते 
না পারার জন্য এই সেভেন বোল্টটাকে মানে তোমার কম্পেয়ার করা হচ্ছে যে এটার চাইতে বেশি যেহেতু পি এর চাইতে এই পাশের বেরিয়ারের মিনিমাম ভোল্টেজ হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট এর চাইতে কম আছে তাহলে পি এর ভ্যালুটা যেহেতু জিরো এর চাইতে কম আছে তো সুতরাং চিন্তা করা হচ্ছে কি এই পি ভোল্টেজটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ কম্পেয়ার করতেছে জাস্ট কম্পেয়ার এখানে আর কিছু না জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্টের চাইতে কম্পেয়ার করতেছে জাস্ট আর কিছুই করতেছে না আচ্ছা তুমি সামনে যখন ম্যাথ করবা তখন আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো এখন আপাতত জাস্ট এই জিনিসটা বুঝছো তো সিলিকনের সূচন ভোল্টেজ কি আর জার্মিনিয়ামের সূচন ভোল্টেজ কি অর্থাৎ মিনিমাম মিনিমাম যে ভোল্টেজটা আছে আর কি বা মিনিমাম যে বাধাটা আছে এবার আসো জেনার ভোল্টেজ বা জেনার বিভব বা বিনাশী ভোল্টেজ বলতেছে কি বিমুখী দেখো জেনার ভোল্টেজটা হচ্ছে তখনই কাজ করে রিভার্স বাইসেস রিভার্স বাইসের ক্ষেত্রে কাজ করে হচ্ছে জেনার ভোল্টেজ রিভার্স বাইসের ক্ষেত্রে এই যে দেখো এখানে একটা কথা বলছে বিমুখী ঝুঁকে ভোল্টেজ পার্থক্য বাড়ানো হলেও তরিত প্রবাহের পরিবর্তন খুবই কম বা স্থির থাকে বলতেছে কি বিমুখী ঝুঁকে বা রিভার্স বাইসে ভোল্টেজ পার্থক্য বাড়ানো হলেও তরিত প্রবাহের পরিবর্তন খুবই কম বা স্থির থাকে বলতে রিভার্স বাইসে তুমি যদি ভোল্টেজ পার্থক্যটা অর্থাৎ ব্যাটারির বিব মানে তুমি যদি ব্যাটারিতে বেশি পরিমাণ ভোল্টেজ সাপ্লাইও দাও তখনও কিন্তু তোমার কারেন্টের ফ্লোটা খুবই কম হবে এই অবস্থায় ভোল্টেজ আরো বাড়ানো হলে হঠাৎ করে বিপুল তরিত প্রবাহ পাওয়া যায় যে ভোল্টেজের জন্য এরূপ ঘটে থাকে তাকে জেনার বিভব বা জেনার ভোল্টেজ বলো অর্থাৎ যে পরিমাণ ভোল্টেজের জন্য তোমার এই যে হঠাৎ করে বেড়ে গেল এই হঠাৎ করে বাড়তেছে যে ভোল্টেজের জন্য ওই ভোল্টেজটাকে বলতেছে তোমার কি জেনার ভোল্টেজ বা জেনার বিভব বুঝছো ज पवार এইখানে কারেন্টটা হঠাৎ করে বেড়ে গেছে এই ভোল্টেজটা কি বলতেছে কি জেনার ভোল্টেজ ওকে তো এরপর বলছে এ ব্রেক ডাউনে ভোল্টেজ পৌঁছালে ডাই হ্যাঁ বলো জেনার ভোল্টেজ আর ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ सेम হ্যাঁ 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 এই যে দেখো এরপর লাইনে বলছে এ ব্রেক ডাউনে পৌঁছালে ডায়োডের কার্যক্ষমতা বিনষ্ট হয় এবং পরিবাহী নে আচরণ করে একই জেনার ক্রিয়া বলে অর্থাৎ এইখানে যে পরিবার ভোল্টেজটা দিচ্ছ এটাকে তুমি ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ বলতে পারো তো এই ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ আসার পরে তোমার কি করতেছে তো হঠাৎ করে বেড়ে যাচ্ছে তো এখানে একটা জেনার ক্রিয়া হচ্ছে তো তুমি চাইলে এটাকে ব্রেক ডাউন ভোল্টেজও বলতে পারো ওকে प्रश्न कर रूपान्तर कर ट्रांजिस्टर एमिटर डायोड भोल्ट मिटर एसी थे क्या डीसी थे तुम्ही क्यों आवे कॉन्वर्ट करते हो हाँ ट्रांजिस्टर क्या नो सर इटा तो रेक्टिफायर थे क्या ना हाँ इटा तो हमें रेक्टिफायर पुश रेक्टिफायर एसी के डीसी दे रुपान्तर करे रुकूँ ना
কেন হবে আজকে পড়ব আচ্ছা এরপর প্রশ্ন রিভার্স বায়াস হলে ডিপ্লেশন লেয়ার বাড়ে নাকি কমে রিভার্স বায়াসে ডিপ্লেশন লেয়ার বাড়ে নাকি কমে বাড়ে ওকে এরপর একটা প্রশ্ন দে বলছে কোন পিএন জাংশনে কোন পিএন জাংশনে 0.1 ভোল্ট বিভব পার্থক্য পরিবর্তনের জন্য আনুষঙ্গিক তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন পাওয়া গেল 400 মিলি এমপিয়ার গতীয় রোধ কত কোন সূত্র দিয়ে করবা স্যার ভি বাই আই ভি বাই আই ডেল ভি বাই ডেল আই ওকে चारियमपियर এটা কি করব 400 মিলি এমপিয়ার তো এমপিয়ার 400 মিলি এমপিয়ার না তো 1 মিলি এমপিয়ার সমান কত কত এমপিয়ার 10 ইনভার্স 3 এমপিয়ার না 1 মিলি এমপিয়ার সমান হ্যাঁ তাহলে এটাকে 10 ইনভার্স 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব তাহলে তো এটা এমপিয়ারে চলে যাবে আচ্ছা বুঝছি फार्ष्ट देख हाफ ब्रिज रेक्टिफिकेशन टाइम देखी एन जो सार्किट एकदम सीम्पलि ड्र करी शिखी डायड की एसि थे डिसी ते कन्ट कर तो एखे एक एसि सोर्स सप्लाई दिल एसि सोर्स सप्लाई देवर पर हेलो सर इनपुट कह शर्ट सार्किट ना शर्ट सार्किट की 
আর রিভার্স বায়াস হলে কি হয়ে যায় ওপেন হয়ে যায় গত দিন না বললাম হ্যাঁ এই জন্যই তো শর্ট সার্কিট হইলে তোমার কারেন্ট বেশি পরিমাণ ফ্লো করবে তো যেহেতু এটা শর্ট সার্কিট তো এদিক দিক হ্যাঁ বলো শর্ট সার্কিট মানে কি শর্ট সার্কিট মানে এখানে আর কোনো বাধা নাই এদিক বরাবর বরাবর কারেন্ট ফ্লো করবে এখানে আর কোনো বাধা নাই আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে যে ডায়োডটা আছে এটা একটা আইডিয়াল ডায়োড জিরো ভোল্টেজ মানে সিলিকনও না জার্মেনিয়ামও না তার নিজস্ব কোনো ভোল্টেজ নাই বুঝছো এইখানে যে ডায়োডটা আছে এটা ধরে নিচ্ছে জিরো ভোল্টেজ ওকে ওকে তো এদিক দিয়ে দেখো যখন সে ফরওয়ার্ড বাইস হইলো তখন এই জায়গাটা শর্ট হয়ে গেল সুন্দর করে কারেন্ট এইভাবে 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 করে আইসা ফ্লো করতেছে তাহলে আমরা কি তখন ইনপুট ভোল্টেজ রে তোমার সার্কিটটা কি করবে অনুসরণ করবে তো এইভাবে গেল বোঝা গেছে আচ্ছা এবার আসো এবার আসো যখন আমরা কি করব এরপরে এরপরে কি ফার্স্টে কি হলো পজিটিভ হাফ দিকে কারেন্ট ফ্লো করলো এরপর কি নেগেটিভ দিকে কারেন্ট ফ্লো করবে না অর্থাৎ এই দিক বরাবর কারেন্ট আসবে এই সাইড এর কিটা ভুল হয়েছে छवि सार्किट भूल सार्किट हम आशा
तो देखो आमी जो कुन एयरपोर्ट पर नेगेटिव बोल्टेज सप्लाई दिच्छी ये दिन नेगेटिव बोल्टेज टा आस्ते से आस्ते से आयशा ये जगह की बोलूँ पीएसआर ते की बोल्टेज पाच्चे नेगेटिव बोल्टेज पाच्चे ना पौरवती आपसे के लिए देखो ये जगह टा ते की बोल्टेज सप्लाई दिच्छी एक तो नेगेटिव बोल्टेज ना तालो नेगेटिव बोल्टेज आस्ते से आस्ते से आस्ते से आयशा देखलो कि पीएसआर ते की बोल्टेज नेगेटिव बोल्टेज आर ताले एनएसआर ते की बोल्टेज पावे पॉजिटिव बोल्टेज ताले इजाकर टा क्यों जावे रिवर्स भाई अब रिवर्स बायस हो बेटा सर बुझी नहीं बोलते सी पास्टेट टा बुझो ना है बोलो ये पास्टेट टा वही साइनोसर वही पक्षन ना है बोलो यार पूरे नीचे आप बार साइनोसर डेले नीचे क्या ना वही दाग गुला क्या ना दिसे माने ये टाव चावर इनपुट और ये टाव चावर आउटपुट इनपुट जो ना आउटपुट टा देख बोले किरो को मार्शे बुच्चो अच्छा है देखो तो फास्ट थे क्या बोली आमी एक टा एसी सिग्नल आम्रा की जान सीजे डाइट की करे रेक्टिफाई करे काके के एसी थे के डीसी थे कॉन्वर्ट करे ताहले शेकी को लो ये जे सर्किट टच चा और एक टा इरोकोन दोरा में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस किसू दिलाम ना तो मुझे लेखन रेजिस्टेंस दिते बारो समस्या नहीं तो लेखन अमी एसी सप्लाई दिच्छी एकों एसी सप्लाई दो माने की इखन एक टा साइनोसोडल वेब सप्लाई दो ना हैं अच्छा एकों आमी देख बो जे इटर जोर प्रोटेक्टर जोर नामे आउटपुट टा देख बो जे आमी जे इजे प्रोटेक्टर हाफ साइकिलर जोर ना आमी आउटपुट टा देख बो जे हमार आउटपुट की रोको मार्शे तालु टाइम बुस्ते पर बो जे रेक्टिफाई हुई सी की हुई नहीं तो इटा हो चावर इनपुटेर जोर नो और इपास्ट हो चावर आउटपुटेर जोर ओके अच्छा ताहले देखो फास्टे जो खराई पॉजिटिव हाफ साइकिल ये जे पॉजिटिव हाफ साइकिल के सप्लाई दिच्छी तो ले पॉजिटिव हाफ साइकिल इधिक दे आस्ते से आस्ते से आस्ते से तो इखरे देख लो कि पॉजिटिव ऐसा थे पी आ से और नेगेटिव ऐसा थे एन आ से यार माने इटा क्यों ऐसे फॉरवर्ड बाय ऐसे ना है ऐसे फॉरवर्ड बाय ऐसे ले इधर टा क्यों ऐसे शॉर्ट सर्किट हुई ले क्यों होते करंट फ्लो � अलग क्यों है से कारेंट फ्लो है इसे ना एक कारेंट फ्लो हो माने कि अबर आउटपुट टा ये इनपुट के फॉलो करते से आउटपुट टा इनपुट के फॉलो करे इबाबे हुई लो ओके तो टुकु ये तो टुकु पूछेगी ना बोलो अच्छा एल्पोरे जो खोना मैं नेगेटिव बोल्टेज सप्लाई दिच्छी इजे इखना मैं जो खो नेग अखंड एकांत के नेगेटिव बोल्टेज आस्ते से नेगेटिव बोल्टेज पीते आश्लो। अखंड नेगेटिव बोल्टेज पीते आशा मानी की। आर इताले पॉजिटिव बोल्टेज किसे आस्ते से एन आस्ते से ताले इजाकर टर मानी की इटा रिवर्स बायस होएगा सेना? है हुई से। अखंड रिवर्स बायस होले की बोलती है इजाकर टा ओपन सर्किट होए जब ताले ये दिख दिए कि कारेंट फ्लो होगे होगे ना ताले ये जगह तो जहेतु कारेंट फ्लो होगे ना ये जगह टा ये लोग कौन थक गए माने कुनो कारेंट फ्लो ना ही ओके ओके यार पूरे आवार क्यों होगे आवार पॉजिटिव साइकिल ये जो आवार पॉजिटिव सप्लाई दिच्छो तो ले आवार पॉजिटिव सप्लाई दिल्ली क्यों होगे आवार कार ताले आवर कारण फ्लो होलो एयर पर बर जखन आवर नेगेटिव बोल्ट सप्लाई दीबा ताले क्यों होए आवर तो ओपन सर्किट होए जावे माने रिवर्स बाय सोबे तो ले दिख दे क्यों होए कुनो कारण फ्लो होबे ना ना ताले देखो एक बार कारण पाच्चो एक बार कारण पाच्चो ना एक बार कारण पाच्चो एक बार कारण पाच्चो ना but कारण जखन ऑल टाइम पॉजिटिव ना है है पॉजिटिव ताहले इटा क्यों होता है हमारे एक ता हाफ ब्रिज रेक्टिफायर 
মানে এসি থেকে ডিসি হচ্ছে এর মানে কি একই দিকে হওয়া মানে কি জিনিসটা ডিসি হয়ে গেল আমরাই তো জানি ডিসি তে কোনো কি হয় না সার্কুলেটিং হয় না উপর নিচ হয় না পজিটিভ নেগেটিভ থাকবে না একই দিকে শুধুমাত্র কারেন্ট ফ্লো করবে তাহলে এটা কি হলো এটা হচ্ছে আমার এসি আর এটা হচ্ছে আমার ডিসি বাট এটা ডিসি হইলো সে তার ফুল সময়ের এটা হচ্ছে একটা ফুল সাইকেল ফুল সাইকেলের অর্ধেক সময় শুধুমাত্র কারেন্ট ফ্লো করতেছে আর বাকি অর্ধেক সময় সে চুপচাপ অফ থাকতেছে কারেন্ট ফ্লো এরকম হচ্ছে না এটা হচ্ছে আমার হাফ ব্রিজ রেকটিফায়ার ফুল ব্রিজ রেকটিফায়ার গিয়ে দেখবো যে তার ফুল টাইমে এইভাবে এইভাবে কারেন্ট ফ্লো করতেছে মানে ফুল টাইমে একই দিকে কারেন্ট ফ্লো করতেছে বুঝছো জিনিসটা समय মানে তুমি বলতেস ফুল সময় এরকম থাকবে মানে কোন কারেন্ট ফ্লো নাই এরকম তাহলে দেখি তো বাস্তবতা কি আসলে এরকম নাকি আমি যখন এখানে পজিটিভ সাপ্লাই দিলাম তাহলে এদিক দেশে পজিটিভ আসতেছে আইসা দেখলো যে এখানে পি এর সাথে সরি এন এর সাথে পজিটিভ আর পি এর সাথে নেগেটিভ আছে এর মানে এটা হচ্ছে আমার রিভার্স বাইস তাহলে রিভার্স বাইস হওয়া মানে কি এই জায়গাটা ওপেন হয়ে গেছে ওপেন হলে এদিকে কোন কারেন্ট ফ্লো হবে না এতটুকু তো বুঝলাম আচ্ছা এরপর যখন আমি নেগেটিভ ভোল্টেজ সাপ্লাই দিচ্ছি তাহলে নেগেটিভ ভোল্টেজ সাপ্লাই দেওয়া মানে কি এন এর সাথে কি আছে নেগেটিভ আর পি এর সাথে কি আছে পজিটিভ তাহলে এই জায়গাটা কি হলো ফরওয়ার্ড বাইস হলো না दीगेटी इनपुट के अनुसरण कर
পড়া বুঝতেছ सप्लाई उटपुट माइनस বলো হ্যাঁ এখন রিভার্স বাইস হলে কি এই জায়গাটা ওপেন হয়ে গেল না হ্যাঁ ওপেন এখন ওপেন হলে এদিকে তো কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না তাহলে কোনো কারেন্ট ফ্লো না করলে এই জায়গাটাতে জিরো ভোল্টেজ ফ্লো করতেছে ওকে হ্যাঁ বুঝছি আচ্ছা এরপরে আসো আমি যখন এরপরে কি ভোল্টেজ সাপ্লাই দিচ্ছি নেগেটিভ হাফ সাইকেলে সাপ্লাই দিচ্ছি না फरवर्ड এখন ফরওয়ার্ড হলে কি হবে এদিক দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে না হ্যাঁ করবে তাহলে কারেন্ট ফ্লো কার মতো করবে এদিকে যেমন ইনপুট দিছিলা ঠিক একই স্টাইলে কারেন্ট ফ্লো করবে ওকে হ্যাঁ বুঝছি তাহলে এরপরের বার আবার যেহেতু তোমার রিভার্স বাইস হবে এখানে কারেন্ট ফ্লো করবে না এরপর বার যেহেতু আবার ফরওয়ার্ড বাইস হবে এখানে কারেন্ট ফ্লো করবে বুঝছো জিনিসটা হুম বুঝছি ड्रो कर सार्किट बुजते बेर छब्बर मिलाओ जस्ट देखो सार्किट तुम कि ड्र करवा एक ही रकम थे ड्रे 
चार ओके बुझी ना स्क्रीन के ऑफ कर दी सेम क्यों ना देखा अच्छा ना नो क्यों ना देखा जाता ना ड्र कर लगभग सप्लाई तो शर्ट सार्किट हो छविंदु गुगल दिल
যাবত ছিল না জিনিসটা দেখতে হ্যাঁ স্যার তো এই দুইটা জায়গা এই যে এই প্রান্তটা তোমার ইন্টারনালি এটার সাথে কানেক্টেড আছে ধরো একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে বা আমি যদি অন্যভাবে ড্র করে দেখো এইভাবে এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে এইভাবে কানেক্টেড আছে তাহলে বলছে এটা হচ্ছে আমার ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর বুঝতেছ এইভাবে ছিল তো এইভাবে ছিল তো এ কিন্তু জিনিস দেখো না হ্যালো আমি যখন পজিটিভ ভোল্টেজ সাপ্লাই দিচ্ছি তখন কি এদিক দিয়ে পজিটিভ ভোল্টেজ আসতেছে তো এই জায়গা পর্যন্ত আসার পর তার দুইটা রাস্তা সে এদিকেও যাইতে পারে এদিকেও যাইতে পারে যখন সে এদিকে আসলো দেখলো যে পি এর সাথে পজিটিভ আর এল এর সাথে নেগেটিভ তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে কি একটা ফরওয়ার্ড বাইস হচ্ছে তাহলে কারেন্ট এইভাবে এসা ফ্লো করলো আবার তার দুইটা রাস্তা এদিকেও যাইতে পারে এদিকেও যাইতে পারে এদিকেও যাওয়ার রাস্তা আছে এদিকে যাওয়ার রাস্তা আছে এদিকে যদি যায় আবার সে দেখতেছে কি এখানে একটা রিভার্স বাইস তাই সে এই রাস্তাটা কে চুজ করলো এই রাস্তাটাকে চুজ করে সে এই যে এদিক দিয়ে আসলো কারেন্ট আইসা এইভাবে ফ্লো করতেছে বুঝছো জিনিসটা কারেন্ট এইভাবে গেছিল আসলো এইভাবে আসলো এইভাবে গেল এইভাবে আসলো আইসা এইভাবে আবার সাপ্লাই ফিরে আসছে আমি নেগেটিভ দিচ্ছি এখানে আসার পরে তারও দুইটা রাস্তা 
এদিকে দিলে দেখা যাচ্ছে নেগেটিভের সাথে এর আছে পজিটিভের সাথে পি আছে তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে আমার ফরওয়ার্ড ব্যাস তাহলে কারেন্ট এইভাবে আসলো এইভাবে গেল এইভাবে আসলো আইসা এইভাবে কারেন্ট ফ্লো করতেছে তাই তো হ্যাঁ তাহলে এইখানেও আমি কারেন্ট পাচ্ছি তাহলে এই জায়গাটাকে ফলো করতেছে তাহলে দেখা গেল কি আমি দুই ক্ষেত্রেই কারেন্ট পাচ্ছি তাহলে আবারও এরপরে এইভাবে কারেন্ট পাবে এরপরে আবারও এইভাবে কারেন্ট পাবে তাই তো पाच डिरेक्शन ठीक है फिर प्लस फिर डी टू डी फोर दिए जा जगह फिर रास्ता विशिष्ट जो क्षुद्र अर्धपरिबाह जत्रे बहिर्मुखी प्रवाह भोल्टेज ए क्षमता अंतर्मुखी प्रवाह द्वारा कारण देखो तीन प्राप्त
আচ্ছা তাহলে দেখো জিনিসটা কি হচ্ছে এইখানে মধ্যে সবচাইতে ঝামেলায় যে জায়গাটাতে পড়বা তোমার হচ্ছে চিরা লাগবে এবিটার কে বেস কে কালেক্টর কে এবিটার বেস কালেক্টর এই জিনিসটা চিনতে পারলে তোমার এই এইগুলাতে কোনো অসুবিধা হবে না এবিটার বেস কালেক্টর এই জিনিসটা চিনতে হবে আমাদেরকে এখন আসো এই জায়গাটাকে চিনে আমরা তাহলে দেখো হ্যাঁ এটা দেখো এটা কি আমাদের একটা এমপিএন না যেখানে তিনটা প্রান্ত একটা এন প্রান্ত একটা পি প্রান্ত একটা এন প্রান্ত তাই তো ফার্স্টে এনপিএন চিনে আসো এখন এই যে এনপিএন আছে এখানে হচ্ছে দেখো তোমার কি হচ্ছে এনপিএন এর দিকে হচ্ছে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার এবিটার পিঠ মানে হচ্ছে আমার বেস আর সি মানে হচ্ছে কি আমার কালেক্টর ওকে এখন এই এবিটারের প্রান্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ডোপিং থাকে এবিটারে সবচেয়ে বেশি ডোপিং থাকে এই জন্য দেখো পি থেকে এর এর দিকে হচ্ছে তার ডিরেকশন এই ডিরেকশনটা মনে রাখবা তোমার মেন কাজ হচ্ছে এই ডিরেকশনটা মনে রাখা এটার ক্ষেত্রে এনপিআর এর ক্ষেত্রে বি এই যে বেস থেকে এবিটার এর দিকে হচ্ছে ডিরেকশন বেস থেকে এবিটার এর দিকে তীর চিহ্নটা থাকবে বুঝছো জিনিসটা হ্যাঁ বুঝছি তাহলে ধরো আমি যদি এইভাবে ড্র করে দেই বলতো এখানে এরো চিহ্নটা কোন দিকে হবে এখানে আগে বলতো বেস কে মিটার কে কালেক্টর কে স্যার পিটা হচ্ছে বেস হ্যাঁ বেস হলো সচরাচর এটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে এমিটার আর এটাকে বলে থাকি হচ্ছে কি কালেক্টর তাহলে আমরা কি যাচ্ছি যে এনপিএন এর ক্ষেত্রে বেস থেকে এমিটার এর দিকে থাকে ডিরেকশন তাহলে ডিরেকশন হবে এইভাবে তাই তো স্যার উল্টা হতে পারে না হ্যাঁ তুমি যদি এটাকে ধরো এমিটার হ্যাঁ তুমি যদি এটাকে এমিটার ধরো তখন এইভাবে ডিরেকশন হবে হ্যাঁ বুঝছো হ্যাঁ আচ্ছা मजखनेज पी मोबाइल बोलो इलेक्ट्रनिक जो डिवाइस सब गिवइस मध्य तुम ट्रांजिस्टर थे ट्रांजिस्टर चिप बोले मेमोरि चिप অর্থাৎ তোমার যে ডাটা যত কিছু আছে ডাটা ইনফরমেশন সব কিছু যেখানে জবা থাকে এগুলো হচ্ছে মেনলি জবাই থাকে তোমার ট্রানজিস্টরের জন্য তো এই ট্রানজিস্টরটাই এখন আমরা শিখতেছি যে আসলে দুই ধরনের ট্রানজিস্টর পসিবল একটা হচ্ছে এনপিএন ট্রানজিস্টর আর একটা হচ্ছে পিএনপি ট্রানজিস্টর এখন এনপিএন এর ক্ষেত্রে সবসময় আমরা জানি কি ডিরেকশনটা হয় পি থেকে এর এর দিকে 
তো এনপিএন এর ক্ষেত্রে এর হচ্ছে এমিটার পি হচ্ছে বেস এই এর হচ্ছে কালেক্টর তাহলে আবার এর চিহ্নটা হবে পি থেকে এর এর দিকে পি থেকে এর এর দিকে সেম ভাবে আজও পি এর পি পড়তেছি আবারো আবার ডিরেকশনটা হবে পি থেকে এর এর দিকে বাট এটা হচ্ছে আবার এমিটার এটা হচ্ছে আবার বেস ওকে স্যার এনপিএন এও দেখো डेक्शन सब समय चिंता करो एन पी एन ट्रांजिस्टर एन पी एन ट्रांजिस्टर की ट्रांजिस्टर ओके पसिबल रास्ता डेक्शन सब समय बेजर मध्य थे सब समय बेजर मध्य थे डायरेक्शन ड्रे करो मध्य मान झुक अवस्था फरवर्ड बिवार्स विभिन्न कहनी शिखब फार्सिस्टर फरवर्ड ब रिभार्स 
তো এটাই এখানে বলতেছে আর কি মেনলি এরপরেরটাতে দেখো তো ফরওয়ার্ড বাইজ আর রিভার্স বাইজ বুঝতেছো কিনা দেখি এবার আসো ওই যে তোমার এন পি এর না লিখে ওই যে তোমার এইভাবে দেয় রে আর কি আবার একটু আগে কিরকম ছিল এইভাবে ড্র করে দেখাইছিল না এর পি এর এইভাবে দেখাইছিল না এবার আর ওইভাবে দেখায় না এবার ট্রানজিস্টর সিম্বল দিয়ে ড্র করে দেখাইছে এবার ট্রানজিস্টর সিম্বল দিয়ে ফরওয়ার্ড বাইজ আর রিভার্স বাইজ টা আইডেন্টিফাই করতে পারো কিনা দেখো তো ठीक <laughs> এতটুকু তো বুঝছে এতটুকু বুঝো নাই হ্যাঁ বুঝছি তাহলে এই যে দেখো এর পজিটিভ আছে পি এর সাথে নেগেটিভ আছে এন এর সাথে তাহলে এটা এই সাইডে কি ধরনের বায়াস হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াস না এই জায়গাটাতে তাহলে এই জায়গাতে ফরওয়ার্ড বায়াস হচ্ছে তাই তো আর এই পাশে দেখো তো এর এর সাথে আছে কি পজিটিভ আর পি এর সাথে আছে কি নেগেটিভ তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে এই জায়গায় রিভার্স বায়াস না রিভার্স হ্যাঁ সেম ভাবে পি এর পি এর জন্য দেখো তো বিলাইতে পারো কিনা পি এর সাথে পজিটিভ এন এর সাথে নেগেটিভ তাহলে কি কি গেল বুঝছি 